yöntemiyle karşınızdayız. Hecblu yazılım ve danışmanlık kurucu ortağı Mehmet Aras Orhan bizimle olacak. Mehmet Bey hoş geldiniz Zeyna. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Aslında üç tane kıymetli grafiğiniz, analiz, analiziniz var. Ben öncelikle KKM tarafıyla başlayayım. Çünkü kur yükselmeye devam ediyor. Bunun hem yatırımcı açısından cazip olup olmadığı hem de içeride bize maliyetine ilişkin analizler var. Ne dersiniz? Evet, KKM biliyorsunuz yılbaşından önce bireysel yatırımcılara açıldı. Hı hı. Yılbaşından hemen sonra da şirketlere, kurumlara açıldı ve aslında çoğu katkı da kurumlardan geldi. Bunu şundan da görebiliyoruz. Geçici verginin öncesinde kurumlar girebiliyordu vergi avantajı için ve en çok giriş aslında bu geçici vergi beyannameleri öncesi haftada oldu. Yaklaşık 120 milyar lira girdi. Çok fazla şey var, şirket parası var içeride. Benim hesabıma göre haftalık kurlardan baktığımız zaman içerideki para 60 milyar doları geçmiş durumda. Ve bunun maliyetini opsiyon olarak fiyatladığımız zaman giriş kurlarına bakıp ortalama %16-17 faizlerden girildiğini varsayarsak şu anki hani gerçeğe uygun değer olarak 160 milyarın üstünde bir şey var, maliyeti var. Ama spottaki yani şu anki güncel kurdan bugün çıksa ne olurdu maliyeti tabii ki daha düşük. Çünkü bu bir aslında arkada şey var, opsiyon değeri var. 160 milyonun üstünde bir rakam var. Bu belki çok çok büyük rakam değil. Yani Merkez Bankası ve Hazine'yi düşünürseniz ve kuru da belki bir miktar tuttu. Ama bu paranın da çıkışı ortalama durasyon olarak yine Ağustos ayının ortaları. Yani bu paralar içeride kalabilecek mi? Çünkü çoğu şirket vadede e, direkt kura dönebileceği için bunun hecini yapmadı. E, o yüzden piyasada bir etki görmedik. Yani o paralar geldiği anda kura dönebilir ve bu çok spotta çok ciddi bir etki yaratabilir Ağustos ayında. Ki normalde biliyorsunuz durgun bir aydır Ağustos ayı kur için. E, daha yaz ayları gibi. E, bu tabii şeye de bağlı. Yani turizm gelirlerine bağlı. E, muhtemelen 2019 rakamları rekor rakamlar geçilecek ama yine de e, 60 milyar doların birden e, TL'den dolara dönmesi tabii ki şey yapabilir. Normalde durgun bir ayda e, büyük bir şok yaratabilir o tarafta. Ben e, hükümetin, e, ekonomi yönetiminin herhalde o parayı içeride tutmak için başka çalışmalar yapacağını düşünüyorum. Çünkü şey, hani bir anda çekilirse çok büyük bir rakam e, ve çoğu da aynı haftalarda girdi 6 ay vadeyle. E, şeyler böyle, yani KKM'deki durum böyle, Ağustos ayı için aslında böyle bir şey var, risk var. Şu anki spottaki hareketi bir kenara bırakırsak. Peki şimdi e, bir kur korumalı mevduatın maliyetine dair hazırladığınız e, tablo var. Onu da tekrar ekrana getirelim. Orada tabii a, mevcut seviyeye göre bakıyorsunuz galiba değil mi? Ve e, nereye gelebilir? Olasılık hesabı var. Onu da bir detaylandırır mısınız? Görsel gelecek ama. Tabii e, şöyle. E, şimdi şeylere bakıyorum. Rakamlar haftalık açıklandığı için e, aralık sonundan itibaren haftalık giriş e, ortalama kurlarından... E, %16-17 faizle e, şey hesaplıyorum. E, ortalama strike'ın nerede olacağını hesaplıyorum. Orada bir basitleştirme yapıyorum. E, strike'ları şey boyunca ortalıyorum. E, ortalamasını alıyorum. Yani bütün e, giriş tarihleri boyunca ve tek bir opsiyonmuş gibi fiyatlıyorum. Yaklaşık 58 milyar dolarlık da giriş itibarıyla bir şeyi var bunun. E, dolar cinsinden. Bir de biliyorsunuz bu euro da da kabul edilmeye başlandı ama euro dolar hareketi çok fazla olmadığı için ve volatilitler birbirine yakın olduğu için ben hepsini dolar cinsinden varsaydım. Ee, şu an piyasada ortalama %30'un üstünde bir şey var. Inside volatility dediğimiz Black Scholes'un çalışması için e, gerekli, yani piyasa fiyatına ulaştırması için gerekli e, şey var, volatilite var. Ve offshore e, faiz rakamları da yani hani Türk TL'nin depo faizleri de e, bu opsiyon fiyatlamasında yaklaşık %50 gibi fiyatlanıyor. E, forward piyasasında da böyle zaten. Hani et money forward deriz ya, e, bugünkü paranın e, gelecekteki şeyi, yabancı paranın gelecekteki TL cinsinden mesela karşılığı. Bunları hesaba katıp e, kol opsiyonunda faiz getirisinin üstünden itibaren çalıştığını varsaydığımızda bu rakam çıkıyor karşımıza. Yani bu opsiyonun aslında e, içsel değeri artı zaman değerinin toplamı. Bu da aslında... Bu opsiyonu devlet sattığı için devlete olan maliyeti bunun. Çok teşekkür ediyorum değerli analiziniz ve katkınız için. Ee, süre sınırlı olduğu için enflasyon tarafına gelemedik ama tabii haftaya Davos'ta <gülüyor> gündem enflasyon. Önümüzdeki haftalarda tekrar kıymetli görüşlerinize ihtiyacımız olacak. Ee, Mehmet Bey tekrar sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler, hoşçakalın.
HBLU yazılım ve danışmanlık kurucu ortağı Mehmet Aras Orhan'ı ağırladık. Risk yönetimi bu bölümünde. Şimdi stüdyoya dönelim. Aslında kaldığımız yerden devam edelim. Para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı ile. Serdar günaydın. Merhaba. E, zor bir haftayı geride bırakıyoruz. Evet. Çünkü kurun baskısını hissediyoruz. CDS'in baskısını hissediyoruz. Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi. Bir de her geçen gün daha şahin mesajlar geliyor küresel merkez bankalarından. Haftaya Davos'ta da eminim enflasyon konuşulacaktır ama az önce Mehmet Bey de KKM'nin maliyetinden bahsederken volatil seyatıfta bulundu. Ne dersin hem aynı konu için görüşlerini sorayım kurdaki oynaklık için hem de CDS bize mi özgü ne kadar daha yüksek kalmaya devam eder? Evet yani kurdaki oynaklık tabi arttıkça bu 3 aylık 6 aylık 1 yıllık yani hangi vadede e, hane halkı ya da kurumsal müşteri bu işe dahil oluyorsa ona Merkez Bankası'nın ya da hazinenin sağladığı garantinin maliyeti artıyor ister istemez. Şimdi tabi volatilite çok yüksek seviyelerden nispeten bize göre makul seviyelere geldi ama diğer gelişen ülke para birimlerinde dolar karşısındaki seyrinde nasıl bir volatilite var diye bakacak olursak yine bizimki bir tık daha yüksek kalıyor yani bize göre belki düşük ya da artık Alışa geldiğimiz bir şekilde son aylarda yaşanan sert politikten sonra düşük bize gelen seviyeler aslında dünya ölçeğinde bakıldığı zaman pek düşük değil. Kredi risk temelürt primi de yine seni dile getirdiğin gibi ben uzun vadeli bu sefer bir grafik yapmak istedim. Yani son 20 yıldır bu işler nasıl diye ve hemen hemen her coğrafyadan bir örnek ülke aldım. İşte Hı. Endonezya bakıldığı zaman uzak doğu Asya'dan işte Latin Amerika'dan Brezilya ve Güney Afrika. Şimdi bunların... CDS iskimlerine bakacak olursak Endonezya zaten yüzlü seviyelerde. Yani pek bizimle artık kıyas kabul edecek bir durumda değil. Çok düşük. Ama Güney Afrika ve Brezilya'da iki yüzlü seviyelerde. Yani şimdi bunun benzerini bakıldığında enflasyon içinde yapmak mümkün. CDS iskimi içinde yapmak mümkün. Yani farklı metikler yapmak mümkün. Yani iş sonunda gelip şuraya dayanıyor. Yani evet enflasyon bütün dünyada var. Giderek artan bir problem ama bizdeki enflasyon seviyesiyle dünyanın geri kalanındaki... Bize benzer ülkeler de dahil olmak üzere buna çok fazla arada bir bağıntı yok. Yani bizimki çok aşmış gitmiş durumda. Kredi risk temelit primi de benzer şekilde. Yani baktığımızda işte Çekya, Romanya gibi hani Avrupa Birliği şemsiyesi altında nispeten daha makul bir politika güdebilen ülkelerin de kredi risk temelit primleri yükseldi. Yani aynı eksene bile koyamamışsın aslında. Evet bakıldığında. Şimdi onlarınki ya da bize nispeten daha yakın bu grafikte almaya çalıştığım ülkelerin de 200'lerden 250'lere geldi ya da atıyorum 150'den 250'ye geldi ama bizdeki gibi böyle 300'lerden 400'lerden 700'lerin üzerine doğru gidip bir de daha yani yukarı doğru şimdi bakılacak üzere en sağda gözüküyor şu an 700'lerin üzerinde yani bu 2020 pandeminin başında görülen 2018'de Amerika ile ilişkilerin zorlandığı dönemde 2016 darbe girişimi yani geriye dönük 2013 taper tantrum yani geriye dönük hangi okazyonu alırsan al oranın daha üzerinde bir yerde yani anlık hareketlerden ziyade nispeten hani kurdaki harekete de benzer şekilde olduğu gibi yani bu sefer daha e, tedrici bir hareket yani giderek daha makul maliyet oluşturarak giden hani daha maalesef kalıcı olmaya namzet bir e, risk artışı var. Bu bakıldığında tabii önümüzdeki döneme ilişkin yani hazinemizin ya da bankalarımızın ya da yurt dışında tahvili ihraç ederek belli ölçüde finansman sağlayan sermaye piyasalarıyla aşırı neşir olmuş şirketlerimizin yeni borçlanma maliyetleri üzerine tabii potansiyel bir yük oluşturuyor. Aslında hani Türkiye yağmurda şemsiyesiz kaldı diyeceğim ama daha da üstte taşıyayım onu. Hani e, dolu yağıyor tişörtteyiz yani hiçbir koruma kalkanımız yok. Dışarıda iklim bozuluyor. Böyle bir döneme yüksek enflasyonla giriyoruz, düşük faizle giriyoruz, yüksek CDS'le giriyoruz ve ikiz açıkla giriyoruz. Yani bir de 2023'te seçim var üstelik yani tam bir sene sonra bu zamanlar seçim atmosferi olacak. O yüzden ne diyelim her şey bütün olumsuzluklar sanki bir araya geldi gibi. Bir grafiği ben Umut'tan yönetmenimizden rica edeyim ekrana getirelim. Şimdi Türk Lirası'nın oynaklık yeniden artıyor dedik ama evet. her günkü yüzde değişime baktığımızda da aslında Mayıs'ın başından beri her sütun yukarıyı yani dolar serinin yükseldiğini gösteriyor evet. ve sütunların boyu da giderek artıyor. Yani o e, Nisan'daki sığ hareketler yok gibi sanki kurdu artık. Evet tabii yani gelişen ülke para binlerinde yani gene burada hani dışarıya belki atıfta bulunmak Hı -hı. makul olabilir. Yani orada da değer kayıpları var ama yani TL zaten son birkaç yıldan bu yana son birkaç çeyrektir hani aşırı satımın üstüne artık bir hani dengelenme beklenmesi gereken yerde işte senin de dediğin gibi eksi reel faiz işte para politikası vesaire ile beraber Hı. hani negatif ayrışmaya devam ediyor ve işte Rusya, Arjantin 
hani gibi neredeyse bir fiyatlamaya maruz kalıyor. E, ve hani hareketlilerin devamı anlamında işte o kurun zirve yaptığı 18'li seviyelerden onlara doğru geri gelmesi ve bunun işte yani teknik anlamda bakıldığında FIBO düzeltme seviyeleri işte 14.45, 15.30 vesaire yani onun da üzerine gelinmesiyle beraber hani farklı senaryolar. Hani henüz bu piyasa katılımcıları anketine işte kurumların yıl sonu tahminlerine vesaire Yansımadı tam anlamıyla mı? sirayet etmedi. Hani nispeten kötüsel tahminler Hı. vesaire geliyor. Genel belki tam kabul görmüyor ama eksi reel faiz denkleme devam ettikçe ve yıllık manşet enflasyon yukarı geldikçe hani beklentiler de kötüye gidebilir. Serdar çok teşekkür ediyorum teşekkür aktardıkların için. Risk yönetimini noktalıyoruz. Hoşçakalın.